el tlaxcalteca Eliseo Xochitemol Peña recibió este miércoles 25 del mes en curso el galardón presidencial del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2018, máximo reconocimiento que reciben los artesanos en nuestro país, además de los galardones nacionales, los premios a la trayectoria y los reconocimientos a los tres primeros lugares en cada categoría artesanal. En la ceremonia de premiación en el Museo Nacional de Culturas Populares se repartió una bolsa de 3 millones de pesos entre los ganadores. Se registraron 1.727 piezas en 36 categorías. Hace unas semanas, Ahora Noticias publicó la entrevista que concedió el ganador del galardón presidencial. La fortuna de, de ganar este máximo premio a nivel nacional con una pieza que se llama eh, Estrellas que eh, en agua está escrito como Citlali y es una pieza de una cuenta 52 es una pieza es un sarape fino el diseño que yo hice es 100% mío yo lo tejí y yo seleccioné los colores el artesano de 26 años originario de Amajac de Guerrero concursó con un sarape fino de lana elaborado en telar de pedal con 1250 hilos es 100% lana teñida con tintes naturales de grana cochinilla, añil, pericón y palo de Brasil. Alrededor lleva de, de 232 eh, canillas en el diamante. Me tardaba yo aproximadamente eh, 50 minutos a una hora en pasar de un lado a otro extremo. Las canillas, así como se va formando el tejido en la urdimbre, es lo que me tardaba yo en pasar una sola vuelta y otra vez de regreso. Esta pieza fue alrededor de su elaboración de siete meses. Para quien naciera entre telares, hilos y zarapes, es un orgullo obtener el galardón presidencial, ratificar su amor por el arte y tradición textil. Eliseo es egresado de la carrera de arte textil. En esta misma ceremonia, Pedro Netzahualcoyol Nava y Eristeo Javier Corona González obtuvieron el primer lugar en arte textil y talavera respectivamente. Ángelo Corona Hernández, segundo lugar en la misma categoría. Mientras que el tercer lugar de las categorías de textiles y talavera se entregó a Minerva Cuatecón Parada y a Jacqueline Hernández Romero. Con información de Edith López, Ahora Noticias.